Hello students, welcome to One Plus One channel. In this number video, la eighth standard chapter five la example five point four pa kaporo. In the problem le patinga na illustrating RHS congruence sabdin solir kanga. अव आर हईट आंगल हईपाटीनियडी नम्बर को ट्रयांगल वो कॉन्ग्रूवस प्ूव पड़नों सर फर्स्ट इफ टीएपी इज आईसोसल ट्रयांगल टीएपी इधसोसल ट्रयांगल विू सैट्स ईक्वल कोशन को वित् टीएक्वल टू टीपी अंड टीएसएक्वल टू नई डिग्री ओके रे सैड ईक्वल कोशन को इत नई डिग्री कोशन को नाम प्ूव पड़ोन फर्स्ट सब्डिशन इज ट्रयांगल टीएस इज कॉन्ूवन टू ट्रयांगल टीपीएस अब केक्रा रे ट्रयांगल फर्स्ट कॉन्ूवटा अब वो पाकन सो फर्स्ट नंबर डयग्राम ड्रा पड़ी के और ऐसा ट्रयांगल को इत रे सैड ईक्वल इत नई डिग्री इत वो टीएपी इत वा फर्स्ट सब्डिशन पर ट्रयांगल टीएस ट्रयांगल टीएस ट्रयांगल टीपीएस कॉन्ूवटा अब कई अब कम पाकन टीएस इत ट्रयांगल TPS इन द ट्रायंगलों कॉन्ग्रुवेंटन प्रूव पना सुनिए कांग। आमावा इल्लेयान ये रहता हूँ। इप्पो इन द रेंडे ट्रायंगलों कॉन्ग्रुवेंट के क्वेश्चन ले कुर्ते टांग आरएचएस कॉन्ग्रुवेंट्स पढ़ी इन द सम वंदु प्रूव पना नो अपडेट। आरएचएस ना उरु राइट एंगल रखूँ। इन द रेंडे ट्रायंगला पातिंग इन अस वो वह एसकूड़ा ऐसा इत ट्रयांग पकमें इकमेंट एस वो इत ट्रयांग टीएसएं इत ट्रयांग टीएसपी एलोक फर्स्ट वो टीएसए टीएसपीवल कैंटी डिग्री वो आर वो कईट आंगल अत हईपाटीन कल हईपाटीनियक्वलानु पाकन इईटांगल ट्रयांग हईपाटीन पाती नई डिग्री को आपोसिटल हईपाटीन अदारांगल ट्रयांग नई डिग्री को आपोसिटल इतना हईपाटीन कंपा अब रेक्वल कोशन को अरी सिंपि टीएक्वल टू टीपी इत व हईपाटीन इत ना ईक्वे वन वाईक टून वाला सो हईपाटीन ईक्वल कईडल नंब एपी पाकन अब पाती सैड ईक्वल अब पाकन सर सैड ईक्वल अब पाती इंटांगल ट्रयांगल रईटांगल ट्रयांगल मटूंग वे पाक रे सैड आलरे कोशन को अब हईपाटीन मीदी सैड इत सईडूक्वल नम्ला मुझा मीदूक्वल रे ट्रयांग अब पाती ट्रयांग ट्रयांग काम रे ट्रयांगे वन अवल टीएस इज काम सैड काम सैड अक्वल टीएस इज ईक्वल टू टीएस सैड क सो आर को देर फोर हेन् ट्रयांगल टीएस इज कॉन्ूवन टू ट्रयांगल टीपीएस बै आर हेच रूल ऐनूवेंट अब आर हेच रूल पड़े इत वूवेंट अब नम्बर रोम सिंपल कॉन्सेप्ट कोशन कॉन्ूवेंसाइटांगल हईपाटीन सैड नम कूपिचा होता सर ओके अब्डिशन कटर इज आंगल पी इज ईक्वल टू आंगल ए वै अब कटर अंगल पी आंगल 
ஏவும் ஈக்குவலாக அப்படின்னு பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஆங்கிள் பி இங்கே இருக்குது ஆங்கிள் ஏ இங்கே இருக்குது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் இதில் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் எப்படி சொல்லணுன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிட்டாங்க டிஏபியை ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டு டூ சைட்ஸ் அண்ட் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் இதில் டூ சைட்ஸ் ஈக்குவல்னா எந்த டூ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல்னா அந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ நம்ம டெஃபினட்டாக சொல்லிடலாம் ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் ஏவும் ஈக்குவல் தான் சின்ஸ் வாட் இஸ் அ ரீசன்னா இஃப் இஃப் சைட்ஸ் தென் ஆங்கிள் சைட்ஸ் ஈக்குவல்னா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இப்போ நான் ஸ்டெப்ஸ் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இதில் என்ன சொல்லிடலாம்னா டிஏவும் டிஎஸ்ஸும் ஈக்குவல்னு கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்க டிஏவும் டிஎஸ் இல்லை சாரி டிபி டிஏவும் டிபியும் ஈக்குவல்னு கொஷினில் கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்னா ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் ஏவும் ஈக்குவல் தான் வாட் இஸ் த ரீசன்னா இஃப் சைட்ஸ் தென் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது சைட்ஸ் ஈக்குவல்னா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா அதாவது ஈக்குவல் சைட்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் ஐசிஸில் ஸ்ட்ராங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா இங்கே உங்கள் புக்கில் வந்து இஃப் ஆங்கிள்ஸ் தென் சைட்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் சைடும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்படியே மாற்றிக்கோங்க சைடு தான் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் ஈக்குவல் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இஃப் சைட்ஸ் தென் ஆங்கிள்ஸ் சரிங்களா அடுத்து தேர்ட் கான்செப்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தேர்டாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இஸ் ஏஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ் இது ஈக்குவலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன் அது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் கான்குருவன்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கான்குருவன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா ஆங்கிள்ஸும் எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவல்னு தான் அர்த்தம் அப்போது இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சைடு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த சைடு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு தான் சொல்லிட்டோம் அப்போது இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இந்த சைடும் ஈக்குவல் தான் ஏன்னா கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கான்குருவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கான்குருவன்ட் அதாவது சிபிசிடிசி படி அது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு தான் வரும் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து கான்குருவன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா எல்லாமே ஈக்குவலுன்னு தான் அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரையாங்கிள் டிஏஎஸ் இஸ் கான்குருவன் டு ட்ரையாங்கிள் டிபிஎஸ்ன்னு சொன்னதுனால பை கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கான்குருவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கான்குருவன் பை சிபிசிடிசி படி ஏஎஸ்ஸும் பிஎஸ்ஸும் ஈக்குவல் தான் ஒய்ன்னு ஏன் கேட்டிருக்காங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரீசன் எழுதணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ரீசன் எழுதணும் இல்லையா அதனால தான் ஒய்ன்னு கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஒன்றுமே பெரிய கஷ்டமே இல்லை கொஞ்சம் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய சம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students bye bye